আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম টু আমাদের স্কুল ভিউয়ার্স আমরা আজকে যেটা দেখব সেটি হচ্ছে কিভাবে দুটি ভেক্টরে ক্রস প্রোডাক্ট করতে হয় ক্রস প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে ভেক্টর প্রোডাক্ট মানে ক্রস গুণফল বা দিক রাশির দিক গুণফল যার ফলাফলটাই একটি দিক রাশি হবে ওকে আমরা প্রথমেই আসি মনে করি আগের মতোই একটি ভেক্টর এদিকে আছে যার নাম হলো পি ভেক্টর আরেকটি ভেক্টর তার সাথে আলফা কোণে এদিক বরাবর আছে যার নাম হলো কিউ ভেক্টর কিউ ভেক্টর ওকে এখন আমরা ডট প্রোডাক্টের সময় কিন্তু দেখেছিলাম যে এই কিউ ভেক্টরের প্রান্ত বিন্দু অর্থাৎ শেষ বিন্দু বা হেড থেকে আমরা একটি লম্ব কিন্তু পি ভেক্টরের উপরে এঁকেছিলাম এটি ছিল আমাদের ডট প্রোডাক্ট কিন্তু এবার আমরা কি করব আমরা পি ভেক্টরের সঙ্গে একটি লম্ব আঁকব সেই লম্বের উপরে কিউ ভেক্টর থেকে একটি লম্ব টানব অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে কিউ ভেক্টরের আরেকটি লম্ব বিক্ষেপ কার উপরে পি ভেক্টরের সঙ্গে লম্ব একটি দেখার উপরে লম্ব বিক্ষেপটি কিন্তু আমরা আঁকছি তারপরে কিউ ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপটি কিন্তু আমরা এই পি ভেক্টরের সাথে একটি লম্ব রেখা নিয়েছি তার উপরে কিউ ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপটি কিন্তু এতটুকু এটির মান এটি লম্ব উপাংশ দুটি লম্ব উপাংশের ভিতরে এটি কিন্তু একটি আরেকটি ছিল এদিক বর্গ আগের যে ডট প্রোডাক্ট আমরা করেছি সেই ডট প্রোডাক্টটি কিন্তু আমাদের লম্ব উপাংশটি ছিল এ পর্যন্ত এখান থেকে আমরা একটা লম্ব টেনে নিয়েছিলাম লম্ব টেনে নিয়েছিলাম লম্ব টেনে কিন্তু ডট প্রোডাক্টটি কিন্তু আমরা সরি এই লম্ব টেনে কিন্তু আমরা এই উপাংশটি কিন্তু পেয়েছি ওকে ফাইন এটা ছিল পি ভেক্টরের উপরে কিউ ভেক্টরের লম্ব উপাংশ এবার পি ভেক্টরের লম্ব দিকে কিউ ভেক্টরের উপাংশ অর্থাৎ দুইটি যে লম্ব উপাংশ ছিল একটি হচ্ছে কিউ কজ আলফা সেটি আমরা ডট প্রোডাক্টে ব্যবহার করেছি আর এখন আমরা যেটা ব্যবহার করছি সেটি হলো কিউ সাইন আলফা এটি আমরা ক্রস প্রোডাক্টের জন্য ব্যবহার করছি মনে রাখতে হবে ক্রস প্রোডাক্টের জন্য কিউ সাইন আলফা ব্যবহার করছি ওকে তাহলে এই এদিক বরাবর কিউয়ের কিউয়ের এদিক বরাবর লম্ব উপাংশটি কত হবে ভিউয়ার্স আমরা সবাই জানি সেটি হচ্ছে কিউ সাইন আলফা সো কিউ সাইন আলফা কেন সাইন আলফা হলো এটা কারণ আলফা কোনটি কিন্তু এই লাইনের সাথে আছে এই রেখার সাথে আছে আলফা কোনটি কিন্তু ওই রেখার সাথে নেই সেই জন্য যেখানে আলফা কোনটি থাকে সেদিকে কস আলফা হয় আর যেদিকে আলফা কোনটি থাকে না সেদিকে কিন্তু সাইন আলফা হয় ফেভার্স আমরা আগে কিন্তু ডিসকাস করে নিয়েছি ওকে তাহলে কিউ সাইন আলফা এখন পি এর মান ও কিউ সাইন আলফা এই দুটো জিনিসের মান এর গুণফল গুণফল হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্টের মান ক্রস প্রোডাক্টের মান মনে রাখতে হবে ক্রস প্রোডাক্টের মান কিন্তু এটি এটি কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট নয় কারণ ক্রস প্রোডাক্ট একটি দিক রাশি দেখছি তাহলে ক্রস প্রোডাক্টের মানটি হচ্ছে কত পি পি এর মান গুণন হচ্ছে কিউ সাইন আলফা তো পি কিউ সাইন আলফা এটি হলো ক্রস প্রোডাক্টের মান কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট সবসময় একটি দিক রাশি হবে অর্থাৎ তার একটি দিক থাকবে কিন্তু এখানে তো কোনো দিক দেখা যাচ্ছে না কোনো ভেক্টর নেই সো এখানে আমরা বলেছিলাম ইউনিট ভেক্টর আলোচনা করার সময় কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে যদি কখনো কোনো ভেক্টরের কোনো স্কেলারকে ভেক্টরে পরিণত করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেই স্কেলারের সঙ্গে যে দিক বরাবর ভেক্টর নেওয়া হবে সেই দিক বরাবর একটি একক ভেক্টরকে গুণ দিতে হয় অর্থাৎ যে কোনো একটি স্কেলারকে যদি আমরা ভেক্টরে পরিণত করতে চাই তাহলে একটা একক ভেক্টরকে গুণ দিতে হয় একক ভেক্টরকে গুণ দিতে হয় মাইন্ডেড আমরা কিন্তু বিষয়টি আগে আলোচনা করেছি ওকে তাহলে এখানে একটি একক ভেক্টর আমরা গুণ দিয়ে এই স্কেলারটির সঙ্গে একক একটি একক ভেক্টর যার নাম হচ্ছে ইটা এটি একটি গ্রিক লেটার ইটা ইটা একক ভেক্টর একক ভেক্টর উপরে আমরা ক্যাপ দিই আমরা আগে থেকেই এটা এটা সম্পর্কে পরিচিত সো একক ভেক্টর পি কিউ সাইন আলফা এটা হচ্ছে মান তার সঙ্গে একটি একক ভেক্টর ইটা গুণ করেছি গুণ করার পরে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত পি কিউ সাইন আলফার সঙ্গে একটা একক ভেক্টর গুণ করে আমরা মোট ক্রস প্রোডাক্টের মানটি পেয়ে যাচ্ছি এই ক্রস প্রোডাক্টের মানটি হলো পি কিউ সাইন আলফা এবং তার সঙ্গে একটি একক ভেক্টর গুণ দিয়েছি তাহলে হলো পি কিউ সাইন আলফা এর একটি ভেক্টর এই মানের একটি ভেক্টর এই একক ভেক্টরটির দিক নিয়ে কিন্তু ভিউয়ার্স আমরা এখনই আলোচনা করে নেব তার আগে এটার প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে এ ক্রস বি এ ক্রস বি সো এ ক্রস বি আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের দিকে আমরা লিখেছিলাম এ ডট বি সেটি ছিল ডট প্রোডাক্ট এবং সেখানে দুটি ভেক্টরের গুণফল একটি স্কেলার এসেছিল আর এখানে 
দুটি ভেক্টরের গুণফল আরেকটি ভেক্টর আসে কারণ স্কেলারটা হচ্ছে এই অংশটুকু যা মান নির্দেশ করছে আর এই ইটাটা হচ্ছে আমাদের একক ভেক্টর যা এই মানটি কোন দিক বরাবর আছে সেটি কিন্তু নির্দেশ করছে এখন আমাদের এই দিকটি কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে ইটা একক ভেক্টরের আমরা দিকটি কিন্তু এখন দেখতে চাই এই দিকটি নির্ণয় নিয়ে কিন্তু প্রায়শই খুব সমস্যা হবে বিশেষ করে সেকেন্ড পেপারের চুম্বক অধ্যায় পড়ার সময় আমাদের বেশ সমস্যা করতে হবে চতুর্থ অধ্যায় চুম্বক চুম্বকত্ব হ্যাঁ তরিদের চুম্বকত্ব বা চুম্বক ক্রিয়া সেটি পড়ার সময় কিন্তু আমাদের বেশ সমস্যা হবে সেই জন্য আমরা এখন আমি এই বিষয়টিকে একটু আর একটু এলাবরেটলি বোঝার চেষ্টা করছি সাপোজ একটি ভেক্টর যদি এদিকে থাকে পি যদি এখানে থাকে আর কিউ যদি এখানে থাকে তাহলে এটা যদি আলফা হয় পি ভেক্টর এবং এখানে হচ্ছে কিউ ভেক্টর তাহলে আমাদের ডান হাতটা ডান হাতটা এভাবে মেলে নিতে হবে এভাবে মেলে নিতে হবে এই ডান হাতটাকে প্রথমে কোন ভেক্টরটার কথা বলা আছে সাপোজ আমরা দেখি পি ক্রস কিউ তাহলে প্রথমে যে ভেক্টরটি বলা আছে যে ভেক্টরটি প্রথমে বলা আছে ডান হাতটা ওপেন করে নিয়ে ঠিক এইভাবে ওপেন করতে হবে ভিওয়ার্স ঠিক এইভাবে হ্যাঁ চারটি আঙ্গুলি একদিকে আর বৃদ্ধ আঙ্গুলিটা আরেক দিকে তো এইভাবে ওপেন করতে হবে ওপেন করে নিয়ে প্রথম ভেক্টরটির উপরে বসাতে হবে বসানো প্রথম ভেক্টরের উপরে বসানো হবে বসানোর পরে প্রথম ভেক্টরটির উপরে এমনভাবে বসাতে হবে বসানো কিন্তু এভাবেও যায় বসানো কিন্তু এভাবেও যায় কিন্তু এভাবে আমি বসাচ্ছি কেন কারণ আমার এই পাম্পটা অর্থাৎ হাতের যে তলটা রয়েছে হাতের যে তলটা রয়েছে এই তলটা কিন্তু যেন তলটা যেন দ্বিতীয় অর্থাৎ পি থেকে কিউ এর দিকে ঘোরানো যায় পি থেকে কিউ এর দিকে যেন ঘোরানো যায় সেভাবে ঘোরানো যায় অবশ্যই সেটি ক্ষুদ্রতর হয়ে গেলে পি থেকে কিউ এ কিন্তু এদিক দিয়েও আসা যায় কিন্তু এটি হচ্ছে অনেক বড় হয়ে এই কোনটি অনেক বড় কোন আর এই কোনটি ছোট কোন সো যে দুটি কোনের মধ্যে যে কোনটি ছোট হবে সেই কোন বরাবর আরেকটি ভেক্টরের দিকে হাতের এই তলাটা হাতের তলাটা সেদিকে যেতে হবে গেলে ওই সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিটা যে দিক নির্দেশ করবে সেটি হচ্ছে এই ক্রস গুণ ফোল্টের দিক ক্রস গুণ ফোল্টের দিক কিন্তু এ এর দিকও না বি এর দিকও না তার সাথে অবশ্যই লম্ব দিক তবে দুটি লম্ব দিক আছে যেমন পি এর সাথে লম্ব এদিকে হয় কি ওর সাথে লম্ব এদিকে হয় আবার পি এর সাথে লম্ব ওইদিকেও হয় কি ওর সাথে লম্ব কিন্তু ওদিকেও হয় কিন্তু এই দুটি লম্বের ভিতরে কোন দিকটি এখানে সঠিক সেটি বোঝার জন্য কিন্তু আমাদের এই ডান হস্ত নিয়মটা ডান হস্ত নিয়মটা আমরা আবার একটু আলোচনা করে নিচ্ছি প্রথমে আমরা হাতের হাতটাকে এভাবে মেলে নেব মেলে নেওয়ার পরে প্রথম যে ভেক্টরটি আছে সেই ভেক্টরটির উপরে এই মেলা এই উন্মুক্ত হাতটিকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে প্রথম থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে আমরা হাতটি এইভাবে ক্লোজ করে যেতে পারি এভাবে যেতে পারি সো আমরা যদি এইভাবে বসাই আমরা কিন্তু প্রথম থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে হাতটি এভাবে ক্লোজ করে যেতে পারছি না যেতে পারছি কিন্তু অনেক বড় কোন দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের তো যেতে হবে ছোট কোন দিয়ে তাহলে প্রথমে কি হলো হাত মেলে নিলাম হাতটিকে পি ভেক্টরের উপরে এমনভাবে বসালাম যেন পি থেকে কিউ এর দিকে যাওয়া যায় যাওয়া যায় পি থেকে কিউ এর দিকে ছোট কোণে যাওয়া যায় পি থেকে কিউ এর দিকে ছোট কোণে যাওয়া যায় তখন এই বৃদ্ধাঙ্গুলিটা যে দিক নির্দেশ করবে সেটি কিন্তু আমাদের এই পি আর কিউ এর ক্রস প্রোডাক্টের বা ক্রস গুণ ফলের দিক অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিও কিউ এর ক্রস গুণ ফলের দিকটি হচ্ছে বোর্ড থেকে আমাদের যে বোর্ডের তলটি রয়েছে তার থেকে লম্ব দিক বরাবর তার থেকে লম্ব দিক বোর্ডের সমতলের সঙ্গে লম্ব দিক বরাবর পরবর্তীতে আমরা জানবো যে এই লম্ব দিকটিকে কিন্তু বোর্ডের তলের দিক বলা হয় ওকে আমরা এখন সেটা নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না এটার ব্যবহার নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ভিওয়ার্স ওকে তাহলে যদি আমাকে এমন বলতো যে এই বোর্ডের সঙ্গে যে লম্ব দিকটি রয়েছে এই লম্ব দিকটিকে কিন্তু নির্দেশ করে ডট ডটের সাহায্যে একটি এরকম ডটের সাহায্যে নির্দেশ করে আর যদি বোর্ডের ভিতরের দিকে হতো তাহলে সেটা ক্রস দিয়ে নির্দেশ করত এখন আমরা সেটা দেখছি মনে করি পি ক্রস কিউ এর দিকে এখন একই ভেক্টর সিস্টেম আবার এখানে রয়েছে পি এবং এখানে রয়েছে কিউ সো এটি হচ্ছে পি আর এটি হচ্ছে আমাদের কিউ এবার আমরা আবারও আগের মতোই কোন হচ্ছে আলফা কিন্তু এবার আমরা বের করতে উদ্ভূত কিউ ক্রস পি কিউ ক্রস পি তাহলে কি হবে বিভার্স আমাদের কিউ ক্রস পি এর মান কিন্তু পি ক্রস কিউ এর মানের সমান হবে মানের সমান হবে একদমই সেম হবে কিন্তু যেটি দেখা যাচ্ছে সেটি হলো কিউ ক্রস পি এর দিকটি কোন দিকে হবে এই দিকটি কিন্তু আগেটির যে দিক ছিল তার সঙ্গে কিন্তু এটির দিক ঠিক উল্টো দিকে যাবে কেন উল্টো দিকে যাবে দেখা যাক প্রথমে আমরা কিউ কিউ নিচ্ছি কিউ এর দিকে আমাদের ডান হাতটাকে বসাবো তো কিউ এর দিকে যদি এভাবে বসাই এটা কিন্তু এদিকে ধরতে হবে যে অনেক বড় কোন কিন্তু এদিকে কিন্তু ছোট কোন তাহলে কিউ এর কিউ এর উপরে
ছোট কোণে ঘুরে গেল হ্যাঁ ক্ষুদ্রতর কোণ হচ্ছে আলফা আর বাইরের কোণটি অনেক বড় প্রবৃদ্ধ কোণ সো আমাদের কিন্তু আমরা বলছি যে হাত থেকে মেলে প্রথম ভেক্টর উপরে এমনভাবে বসাতে হবে যেন ছোট কোণে সবচেয়ে ছোট কোণে পরের ভেক্টরটির দিকে যাওয়া যায় তাতে এই দিকে হচ্ছে এই সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি নির্দেশ করছে বোর্ডের ভিতরের দিকে বোর্ডের ভিতরের দিকে লম্ব বরাবর এই দিকে আগে এটি নির্দেশ করছিল এই দিকে এটি তীরের মাথা দেখা যাচ্ছে সেই জন্য এখানে ডোট দেওয়া হচ্ছে আর এই এই দিকে যাওয়ার সময় তীরের ফেদারগুলো দেখা যাবে অর্থাৎ তীরের পিছনে আমরা যে এইভাবে আঁকি এইভাবে আঁকি এই অংশটা দেখা যাবে সেই জন্য এখানে ক্রস দেওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ তীরটি ভিতরের দিকে আছে আর এটি তীরটি বাহিরের দিকে আছে ওকে দেন এই দুটো ভেক্টরের তাহলে মান কেন সমান সেটা একটু দেখে নিচ্ছি আগে সেটা হচ্ছে যে এটি তো আমরা এখানে ডিসকাস করেছি যে পি পি কিউ সাইন আলফা সো পি আর কিউ সাইন আলফা कारण কিউপি সাইনালফা মানে কই কিন্তু দিকটি কিন্তু ভিতরের দিকে তাহলে কি হচ্ছে এই দিকটিকে যদি আমরা পজিটিভ লিখি যেহেতু এখানে পজিটিভ লিখেছি এই দিকটিকে যদি আমরা পজিটিভ লিখি এখানে কিন্তু পজিটিভই দেখা আছে আমি আবার বললাম সো যদি পজিটিভ লিখি তাহলে এই দিকটি অবশ্যই নেগেটিভ হবে তাহলে কি হচ্ছে এখানেও ইটা থাকবে কিন্তু এটা মাইনাস ইটা হবে কারণ এই দিকটা যদি প্লাস ইটা হয় তাহলে ওই দিকটা হবে মাইনাস ইটা দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট ভেক্টর দুটি পরস্পর বিপরীত ভেক্টর সমান্তরাল এবং বিপরীত ভেক্টর এবং দুটি কিন্তু একক ভেক্টর ইটা ইটা এখানে মাইনাস এখানে প্লাস কারণটা হচ্ছে এটি ধনাত্মক আর এটি হলো ঋণাত্মক ধনাত্মকটি আমরা ধরেছি এই দিকে তাহলে ঋণাত্মকটি ভিতরের দিকে এটি ডট দিয়ে নির্দেশ করে এটি ক্রস দিয়ে নির্দেশ করে তাহলে কি হলো যে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিউ পি মানে হচ্ছে কিউ পি সাইন আলফা তার মানে এই ভেক্টরটি আর এই ভেক্টরটি হুবহু সেম শুধু একটা জায়গায় পার্থক্য সেটি হচ্ছে এখানে একটি ঋণাত্মক চিহ্ন আছে এটিতে সেটি নেই তাহলে কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো এটি যে আমাদের এখানে যদি আমরা একটা ঋণাত্মক চিহ্ন দিয়ে দিই মাইনাস ইটা পিকিউ সাইন আলফা তাহলে এখানে একটা মাইনাস দিতে হবে মাইনাস মাইনাস প্লাস ভিতরের জিনিসটি কিন্তু কিউ ক্রস পি তাহলে প্রমাণিত হলো যে মাইনাস কিউ ক্রস পি তার মানে কি হলো পি ক্রস কিউ সমসম মাইনাস কিউ ক্রস পি এটি একটি ইম্পর্টেন্ট সম্পর্ক আমাদের বিষয়টি সম্পর্কে সামগ ধারণা রাখতে হবে আজকে এ পর্যন্তই আমরা দুটো জিনিস আলোচনা করেছি আজকের দুটি লেকচারে সে দুটি জিনিস হচ্ছে একটি হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট কি আর একটি হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট কি অবশ্যই আমরা এগুলোর কোনো ব্যবহার আজকে আলোচনা করিনি নিশ্চয়ই আমরা ব্যবহার নিয়ে আসব পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এবং সেই ক্লাসগুলো পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে আশা করি ধন্যবাদ আমাদের লেকচারগুলো যত্ন সহকারে দেখার জন্য যদি কারো কোনো অসুবিধা মনে হয় অবশ্যই লেকচারগুলো বারবার টেনে টেনে দেখতে হবে বারবার দেখতে হবে এবং দেখার পরে বই পড়তে হবে এবং অঙ্ক করতে হবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যা যা সমস্যা থাকে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও ইউটিউবে আমাদের যে ভিডিও আছে তার নিচে জানাতে পারো আমাদেরকে ফেসবুকে গ্রুপে নক করে জানাতে পারো কার কী অসুবিধা হয় জানালে চেষ্টা করবো যতটুকু সম্ভব সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম